Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Okay, we're going Hi, to give them please. time to join. Hi, to join the class because we are very early. Okay, I'm going to be around. Okay. All right. Okay, we're ready. Okay. Well, um, les mandé por mensajito, ¿verdad? Tenemos 15 módulos y eh, tenemos buenas noticias. Eh, tenemos habilitado para terminar todas las actividades hasta, hasta el 10 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que si no hemos terminado las unidades ahorita, podemos irlo tomando despacio. Y ahora lo que vamos a hacer es como un repaso para... Eh, poder eh, ir viendo qué, qué, qué problemas nos podemos hallar, tanto en las actividades de la aplicación como en el examen, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se toma el examen y cuando estén listos lo toman. Eso sí, estar seguros que lo hacemos todo antes del 10 de eh, diciembre, ¿ok? Entonces tenemos un poquito de tiempo. Ok. Vamos a ver de empezar con la primera parte. Vamos a ver rapidito. Eh, las lecciones que tenemos, estas ya las pasamos. Básicamente es de ir subiendo las actividades. ¿Verdad? Ya varios lo hicieron. ¿Verdad? Creo que aquí no tenemos mayor problema porque hemos ido avanzando bastante rápido. Ok. Recapitulando, vemos Simple Present. Y a mí me gustaría que me explicaran para qué se usa Simple Present primero. Alguien que me colabore ahí. ¿Sí? ¿Para hablar de algo que estamos haciendo en este momento? No. Ajá. Simple Present es lo contrario. Cuando hacemos algo en el momento es cuando vamos a usar ING. Entonces, present progressive or present continuous. Simple present es para eh, hablar de un tiempo presente general. Como mis actividades diarias, eh, como mis hábitos y costumbres. ¿Qué quiere decir? Que es mi vida presente, pero no necesariamente la estoy haciendo en este momento. Entonces, veamos si puedo compartir el audio con ustedes.
Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Yes. Yeah, but the problem is that they can't. The uh -huh. let me see. Yeah, for some reason it doesn't let me play the audio. Yeah, no, it's not you. It's my computer that when I activate the audio for the computer, it mutes everything. Cuando activo el audio de la computadora, se, se va a mute todo. Ok, pero si alcanzamos a ver el cuadro, vamos a reducir acá. Veamos, ok. Si se fijan todas las oraciones en esta, en esta práctica, son de actividades que yo hago a diario, pero que no necesariamente las estoy haciendo en este momento. Ese es el cuidado que debo de tener. Si no tengo ING en el verbo, no la estoy haciendo en este momento. I walk to school. What time do you walk to school? Ah, in the morning at 6 a.m. Ok. Y ahorita son las 8. So, it's not at this moment. You ride your bike to school. What time do you ride your bike? Uh, at seven in the morning. Okay. He works near here. Okay. She takes the bus to work. What time does she take the bus? At eight in the morning. We live with our parents. Si se fijan, todas esas son hábitos y también cosas, um, ¿cómo le podría decir? Diarias o del presente general. ¿Qué es el presente general? Un ejemplo claro, claro es este. We live with our parents. Nosotros vivimos con nuestros padres. Porque es todo el tiempo. No hay un principio y un fin. Es todo el tiempo. Um, we, they use public transportation. ¿Ok? Cuando hago el negativo, ocupo don't. ¿Ok? Ese cuidado debo de tener. Lo veíamos eh, a inicio del, del, del módulo. La combinación del auxiliar con el not, hago la contracción don't, y para tercera persona, doesn't. Does plus not. For example, I don't live far from here. Okay? You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. Entonces, todas estas son actividades del presente general. Eso es básicamente lo que sucede cuando ocupo esta, esta forma. Ahora, en el examen solo eso nos va a aparecer. Veamos. Si puedo irme para atrás. Ok. Ahora, el eh, knowledge check que veíamos para este, creo que ya la mayoría lo completó. Vamos a ver si lo puedo activar. Para ir, re ir repasando. Okay, uh, Victor, can you read the instructions, please? Complete this part. Victor? Hola. Hey, hi, can you read the instructions here, this blue part? Complete the sen senten no sé sentences? sentences with the correct verb. Forms. Okay, good. So, en esta tenemos una primera conversación que dice my family and I in the suburbs. ¿Cuál sería la opción que voy a seleccionar para este eh, ejemplo? Live or lives? 
Leaves. Leaves. This one? Or leave? Leave. 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 Okay, very good. That's it. My wife and I works or work? Work. 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 So we walks or walk? Walks. We walk. We walk. Okay. Our daughter Emily works or work? <coughs> works. Works. With S. Very good. So she drives. Drives. Or drives. Good. Drives. Our son doesn't. Doesn't. And he writes. 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 Good. Right. Okay, we got the first conversation done together. Okay, conversation two. My parents. Erika, can you help me? What is the best option? Lives or live? Live. Oh, live. <laughs> Good. Live. Now it's form. Good. Victor, my mother take or takes? Takes. Takes. Very good. Vanessa, my father is retired, so he doesn't or don't work? Doesn't. Doesn't. Good. And let's see, Janet, uh, he also use or uses? Uses. Uses. Very good. And let's see who else is around here. Ailey, the last one. So they don't or doesn't need a car? Ailey? Doesn't. Why? Porque lleva te está hablando de más. Ah, pero el doesn't, ¿cuándo se ocupa? Cuando es negativo. Y el don también. Los dos son negativos. Ajá. Pero yo ocupo don't Ajá. para un grupo de pronombres y doesn't para otro grupo de pronombres. ¿Cuándo ocupo doesn't? Um, cuando es eh, he, she o it. Exactly. So, it's not doesn't, it's... Don't. don't. We'll start don't con I, you, we, you. and they. Uh -huh. So, básicamente uh -huh. me tengo que acordar que es con los plurales, con you and I. Uh -huh. El doesn't es más fácil porque es he, she, and it. Okay. We submit and we're done. Okay. Entonces, así hemos trabajado todos estos eh, ejercicios. Vamos a ver si seguimos con la siguiente. Aquí veíamos los verbos irregulares que hablábamos el otro día, que son como los raritos. Porque se escriben o se pronuncian diferente. Veamos acá. Vamos a hacer un audit check igual. Rapidito. Ok. My parents. ¿Quién me ayuda acá? My parents have or has? How? Oh. Have. My parents oh. have a house in the suburbs. Good. My mom and dad goes or go? Go. 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 My parents are very busy, so I do, do. do a lot of work at home. All right, we did the first part together. We're going to go individually, okay? Read completely. Um, Janet, the first part of the second conversation. Complete sentence and give me the answer at the same time. Me da la respuesta al mismo tiempo. Okay, my, my brother doesn't live with us. He has an apartment in the city. Very good. Okay, the next one, Erika. Leamos completo con la respuesta. Uh, he goes to school 
All day. All day. Good. All day. Good. The next one, Victor. Um, um, eh, do, do, es, no sé cómo se pronuncia. Dos. 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 Como que diga dos, número dos. Dos. Ajá, como que diga dos. Um, uh -huh. um, y al uh, dos is all my work at night. Okay. Let's correct the pronunciation, uh, Victor. Um, and <laughs> he, and he does. Does his his homework 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 uh -huh. homework at night at at night at night at night very good excellent okay very good excellent Ailey the next one complete sentence and answer. I have. A new friend. Excellent. I have a new friend. The next one, Vanessa. Name is Jason. We go to the same school. His name is Jason. We we go to the same school. Very good. We go to the same school. Good. And the last one. Let me see. Salvador, help me with the last one. And sometimes we we do our homework together. Very good. And sometimes we do our homework together. Our. Our. Uh huh. Good. Excellent. That's it. Okay. Moment, please. Aquí ya vamos saliendo de dudas de cualquier ejercicio que nos haya quedado en el aire. Okay. Ok, luego veíamos las preguntas. Ya varios han subido la actividad. Esta, me parece que esta la hicimos juntos. No. Sí, ¿verdad? Tengo idea. ¿No? Ok. Ok, let's see. Instructions. Let's see. Salvador, can you help me reading the instructions? This blue part. Eh... Uh... This, the, uh, wait, 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 wait. instructions, uh-huh. <laughs> instruction, instruction. Us, us on the scramble, on scramble. On, on scramble, mm -hmm. the question to complete the conversation. Write the question in the blank. Good, okay. And as an example said, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. ¿Qué es lo que hago con un scramble? Es ponerlas en orden. ¿Ok? Vamos con la número dos. Esta yo ya la tengo respondida porque ya con alguien las hice. Ok. So, the first one said, you, what time lunch do eat? So, ¿cuál es la, la pregunta completa? Who knows? Of this one. ¿Cómo estructura la pregunta para esta? What time do you... What time? What time? Do you eat do you... lunch? Do you eat lunch? Do you eat, eat lunch? Yes. Eat lunch. Good. Okay. Here's another one. What is this question? En la respuesta digo, no, this class starts at nine o'clock. So, what is the question? Using this information in blue. The, does, uh, the, does this class uh, start at 8 o'clock? Uh -huh. Very good. Empiezo con el auxiliar porque es una just no question. Entonces, en el examen yo tengo que fijarme si tengo un ejercicio de este tipo, si aparece la respuesta, por ahí me guío qué preguntaron. Ok. Cuando tengo la hora, la pregunta es what time? What time do you eat lunch? What time does this class start? What time va a ser la pregunta para obtener la hora. En la segunda, si yo aquí tengo un yes o un no, 
quiere decir que una just no question, entonces tengo que empezar por el auxiliar. Ahí tengo que empezar. Entonces, la clave para hacer este tipo de ejercicios, ya sea porque es la práctica o porque es el examen, me tengo que fijar cuál es la respuesta. ¿Ok? Le digo esto porque a veces el problema está en cómo resolver el examen, ¿ok? No tanto en que sepa o no sepa el tema, sino que a veces no comprendo cómo resolverlo. Veamos la siguiente. And the next one I have, sim, is this one, right? Ok. Study you English do win. Y la respuesta tengo, I study English in the evening. So, what is the question for this one? La que está en azulito. Vanessa, what is the question? When do you study English? When do you study English? When do you study English? Very good. And the last one. Tengo la información on weekends. You and your friends do play sports. Y la respuesta que tengo es, yes, we play soccer on Saturdays. ¿Cuál o cómo estructura la pregunta? ¿Es una yes no question o una wh question? ¿Necesito what or when? ¿O solo es una yes no question? This is a yes no question. It's a yes no question. Tengo el yes ahí. Tengo que tener cuidado con eso. Si a mí me preguntan when, como fue el caso de esta anterior, si se fijan en la respuesta, no digo yes. De un solo empiezo la oración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esta pregunta? Es una yes no question. Empieza con... Do you and your friends? Do you and weekend? your friends? Uh -huh. And you can play sports. Bastante cerca. Do you Do and you your friends play sports, sports on weekends? Okay. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Eh, resulta que esto es algo que casi nunca se ve en clase, pero lo puedo ver en este tipo de ejercicios. Cuando tengo mucha información, ya sea en la oración o en la pregunta, voy a dejar al final todo lo que sea vocabulario de tiempo. Tomorrow, yesterday, this morning, uh, 7 p.m., on Saturday, on Christmas, during vacation. Todo esto, incluyendo on weekends, lo voy a dejar al final. Entonces, en este caso, que es una pregunta, yo empiezo con el auxiliar. El sujeto, que en este caso es bien particular porque son dos sujetos, you and your friends, sigo con el verbo, el complemento es lo que juegan, sports, y al final el tiempo, ¿ok? ¿Es una regla gramatical? No, pero es así se hace normalmente. Voy a dejar los tiempos al final, suena mejor. Entonces, do you and your friends play sports on weekends? Y ahí ya tengo completa esa parte. Ok, preguntas del vocabulario o de la estructura de la pregunta hasta acá. No, no, sure. Ok. Veamos. Ah, esta pregunta es bien importante. What's like? Cuando quiero saber um, cómo es algo, no digo how, como cómo, sino que what's algo, en este caso your schedule, Like, ¿cómo es tu horario? ¿Ok? Voy a hacer esta pregunta, por ejemplo, en la siguiente lección que vimos de la casa. What's your house like? ¿Cómo es tu casa? What's your neighborhood like? What's your brother like? Cuando veamos ya descripciones de las personas, ¿verdad? Entonces, esta pregunta hay que tener cuidado a la hora de que si nos sale en el examen, nos están preguntando cómo es algo. Entonces, lo que quieren es una descripción. Veíamos esto en la parte de los horarios, que es parte del simple present, si yo a alguien le detallo qué hago desde la mañana hasta la noche, voy a usar simple present. I wake up at five, I take my, I have breakfast at seven, I take a shower at eight, I start working at ten, I have lunch at twelve, so on and so forth. Siempre simple present. 
Ah, ok. Aquí tenemos un knowledge check. Vamos a ver si lo hacemos igual juntos. Instructions. Let's see. Salvador Aldana, ayúdame con la instrucción, por favor, leámoslo. Um, hello. Hello. The, the, the instruction. Sí, de Artaic. Artaic, creo que. Article. Article. Mm -hmm. The number of the activity in each person's schedule. Select the number from one to five. One to five. Good. Schedule. Es que. Es que. Es que. Show. Show. Ajá. Palabra rara. Special. Se escribe una forma y se hace. A ver cómo se dice. Se dice. Es, es el principio. Que. Show. Schedule. Y entre más rápido la diga, mejor. <risa> Para que pase desapercibida. Son de esas palabras raras. Schedule. Ok. So, in this one we have to read. It's a conversation. Oh, let's see. Mike and Brittany. Eh, veamos, let's see, Victor, usted es Mike, and Ailey, you're Brittany. Vamos a leer la conversación para hacer el ejercicio juntos. Victor, Victor, are you there? What is what you school? Schedule. <laughs> no sé cómo se pronuncia. Schedule. Schedule. Uh -huh. Very good. Schedule. Perfect. Mm -hmm. Okay, continue. Um, Ailey? Mm -hmm. My classmate starts at 8 a.m. A.m. So I get up at 7 and take the bus to school. Mm -hmm. Continue, uh, Victor. When do you do do your class? Um, and and mm -hmm. and mm -hmm. they end at noon. Then I have a job. A job at the library. Library. Uh huh. Library. Okay, continue, uh, Victor. So when? So when do you study? Uh -huh. My only time to study is in the in the evening, evening? Mm -hmm. from eight until, until midnight. Midnight. Okay. Very good. Okay. Tips de pronunciación, schedule. Como les digo, esas es palabras raras. Schedule. 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 Creo que hay una pronunciación más, eh, pero sí, y esa sí no la, no la uso y no me la puedo muy bien, pero hay otra muy eh, diferente. Schedule es horario, ¿ok? Y esa la voy a decir lo más rápido que pueda, por esa pronunciación tan rara que tiene. O sea, nunca la voy a decir despacito. Yo se lo digo despacio porque para que entiendan el sonido que está. ¿Qué show? Pero por ser tan rara, la mayoría de gente la pronuncia bien rápido. ¿Qué show? Ok. Now, cuando digo clases, veo aquí que era un plural, tengo que decir la ES. My classes start at 8. Ok. Luego cuando aparece el AM, tengo que tener cuidado. Es AM. No hay am. Mucha gente dice hay am. No, es a -M. Las letras tal cual. Uh, tiendo a confundir, pasa el A-N-D, que es I en inglés, and, con el E-N-D, que es fin, and. ¿Ok? ¿Dónde es la diferencia? And, lo pronuncio bien cabalito. And, una E, una N, una D. And. Pero cuando es I en inglés, And, no me voy a complicar. Lo que voy a pronunciar es una N. N, N, N. ¿Ok? Puedo decir and para decirlo bien puntual, pero cuando ya lo digo de corrido, por ejemplo, hago mi lista del súper y yo tengo potatoes, bananas, onions and tomatoes. And tomatoes. And tomatoes. ¿Ok? 
Luego, tengo doble O. Dijimos la vez pasada que casi un 80-90% la doble O suena a U. So they end at noon. Noon. Es una U completa. ¿Ok? Luego, uh, then I have a job. El empleo es job. Job. At the library. Library es la biblioteca. Library. All right. Ahora, palabras que nos dan problemas es, es study. Study. Se la confundo con student. Si están relacionadas, study. pero el estudiante es student, el verbo es study, como con A. Study. Otra palabra que me puede dar problemas es evening. Evening. Evening es la noche. Entre 6 y 7 y la noche es evening. ¿Ok? Evening. No digo evening, digo evening. Ok. ¿Preguntas del vocabulario en la conversación? Nope. Ok. Hagamos el ejercicio. Oh, let's see. Eso no me da opciones. Ok. What's the first? Esto creo que ya está resuelto para mí. Yeah, right. La primera es el ejemplo. Yeah, you're right. Uh -huh. This one is the other one. Okay. What is what is your? Let me see if I can remove this one. Okay, let's go and continue with the next conversation. We have Mike and Joshua. Let's see. Como no tenemos suficientes, vamos a hacer una niña aquí. Uh, let's see. Uh, Jesse, you're Mike, and Salvador, you're Joshua. Okay. Jesse? My glass. <laughs> Jesse, can you hear me? Jesse, Jesse. Hello. Hello. Va a leer las partes de Mike, okay? You start. Usted empieza. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Este, las partes de Mike. Las partes de Mike, exacto. Okay. What's your... Eh, esa palabra no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Ayúdenme. Which? Sketchable. Sketchable. Very good. Sketchable. Voy a hacer más grandecita. Okay. What's your schedule like? Well, I get up at 6.13 a.m. And go for a room before breakfast. How do you do to work? I work at home. I start work at 8.8 in point. Around one, I take a lunch break. Break. How, 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 I, how, how long? How was it? Sometimes, sometimes. Wait, 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 wait. Repeat, Jenny. How late do you work? How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Very good. Okay. Tips of uh, pronunciation once again. Schedule. Es una palabra que vamos a tener que estar repitiendo. Schedule. Porque... Schedule. Sí, es la primera. En la entrevista de trabajo, esto es lo que nos van a preguntar. What's your schedule? Ay, Dios mío. <laughs> Ok. Schedule. Schedule. Ajá. A ver, es estoy apuntando acá. Well. Well es well. una vida, bueno, es, 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 esa alocución que me sirve como para darme tiempo para pensar. En español le digo, bueno, yo me levanto a las 6. Well, so, well. well, I get up at 6.30. Ok, entonces cuando la digo, casi siempre va como bien alargada. Well, porque estoy pensando. Un con estrés. Ajá. Esta palabra la puedo usar cuando tengo evaluaciones o entrevistas en inglés. ¿Por qué? Porque me sirve para hacerle entender a la otra persona que ya le entendí, pero estoy pensando o recordando algo. ¿Ok? Entonces, si yo todavía tengo que estructurar mi oración un poquito, ordenar la idea, me da tiempo. Y contesto. Porque a veces me pasa que en una, en una entrevista o en una evaluación me hacen la pregunta y me quedo callado. Porque estoy, ¿qué me dijo? Ocupemos esta. 
Well, y doy la respuesta. Me da tiempo, ¿ok? Entonces, eso me ayuda a aumentar fluidez. Ahora, I get up at 6.30. Con los números tengamos cuidado. 6.30. Con estos números de 3, yo sé que nos dan problema. El número 3, 3. El 13, 13. Este, 30. Es como que tuviera una Z, una E, una R y una I. Fairy. ¿Ok? Entonces, eh, esto practiquémoslo solitos. Entre más lo digamos, entre más oigamos cómo se dicen, nos salen mejor y nos quitamos el miedo. Porque yo sé que estos números cada vez que aparecen es como... ¡Ah! Es 13 o 30, ¿verdad? Ahora, cuando damos la hora es... A.M. Acordémonos del alfabeto. A, B, C. ¿Cómo empieza el alfabeto? A. Es esta letra. A, M. ¿Ok? Luego, esta palabra, how, la digo como, ¿se acuerdan las películas de los indios y vaqueros? Así, como how, toro sentado, el hola de los indians, ese es how. Para que no nos confundamos con who o con cualquier otra pronunciación. How. A ver, cuando digo las horas, <coughs> no nos compliquemos. At eight, around one. ¿Por qué? Porque no tengo más complemento. Si aquí tuviera un o'clock, lo digo. Si quiero, lo puedo añadir. I start work at eight o'clock, pero no está. Si yo siento que me falta, lo puedo decir. ¿Cuándo voy a usar el o'clock? Cuando tengo doble cero acá. ¿Verdad? Igual que este. Around one o'clock. I take lunch break. Pero si no tengo el o'clock, no nos compliquemos. I start work at 8. Around 1, I take lunch break. ¿Ok? Let's see. Then the rest is ok. Mi consejo es que algunas palabras las digamos lo más completas posible. Por ejemplo, esta. How late do you work? Al final yo termino con K. Work. Sometimes... Pronuncio la M y luego la S. Sometimes. At night. Porque tiendo a decir at nine. At night. Porque si no me voy a confundir con que a, la, a las... A, a all night, perdón. Me voy a confundir que nueve acá. Si yo digo nine. All night. Entonces, muchas letras sí las tengo que pronunciar al final. Hacer el énfasis. El caso de el sometimes, que es una M con S. Y el work, que es una K. All right, now, let's continue. Let me go back. Okay, now, let's do it together. Joshua Burns. Joshua Burns? Yeah, Joshua. Has breakfast. Oh, empecemos with the first activity. What is the first one? He get up. Get up. Okay, very good. He gets up. What is the second? Let me show you the conversation. The right back. We go for before, a long... before breakfast. Okay, good. Yes, breakfast, breakfast is number two. Okay, and then? Um, he goes for run. He goes for run. That will be three. Then number four? Work or dinner? Work. He starts work. Exactly. So the last one is number five. All right, good. Then. Excuse me. Oh, man, please. Mm -hmm. I take the picture. Ah, okay, okay. <laughs> okay, here you go. The number two. Thank you. All right. Okay, then the next conversation. Mike and Maya, let's do it quickly. Let's see if I can make it bigger. Ah, this one. Okay. Now, in this conversation, really quick, it's going to be, let's see, Salvador and Janet. Okay. What is your mic? Where is your uh -huh. special? Hola. Yep. Yes. What is what is your schedule like? 
I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? To bed? I go to bed at 5 in the morning. I go to bed, Thank good. You. Very good. Excellent, okay. So we have this conversation done and we solve it. Okay, what is the first one? Um, she has dinner, she goes home. She goes to work. She goes to work. She goes to goes work. To work. Uh -huh. And then? Um, a dinner. Have dinner. She has dinner. Let me see. Dinner, dinner, dinner. Okay. Let's see. And then? She finished work. She finished work. Finishes work. Okay. Uh, she goes home. Is the fourth and goes to bed. Okay, let's try. She goes home. It's fourth. Ah, uh huh. No. So she has dinner after work. That would be. Uh huh. Okay. Take your pick. Yes. The explanation is that because her schedule is different, su horario es tan diferente y raro, que ella termina de trabajar primero y después cena. Que según esto ya es cena, desayuno, ¿verdad? Porque trabaja tarde. Ok. So, ahí vamos resolviendo. Y aquí teníamos malo este, ¿ve? ¿eh? Igual. Let's, let's see. With it's, three. It's three. And it's two. One. Ok, let's see. And let me submit once again. Okay, here you go. Change the picture because this one is the correct one. Okay. And Thank number you. two, the one with Joshua. Gracias. All right. Hey, thanks. Okay. Ahí vamos resolviendo. Let me go backwards because we have to check the exam. Ok, cuando terminemos sección 2, sección 3, sección 2 si se acuerdan es la casa, sección 3 es uh, Jobs and Occupations, ya tenemos el examen. Que tenemos eh, seis partes. El listening, que hoy por esta situación de la cámara, eh, de, la, de la cámara del Zoom, que no me está reconociendo el sonido de la computadora, lo vamos a dejar por fuera. Vamos a ver si me actualiza. Okay. Mi recomendación con el listening es la siguiente. Leamos bien las preguntas primero. Okay. Si yo empiezo el listening y le doy play y quiero contestar, es mentira. Okay. No lo vamos a hacer. Y esta recomendación hasta cuando hagan el examen más avanzado posible. Cuando es listening, leo primero las preguntas. La primera dice, there are tarán, bedrooms. Entonces mis opciones solo son three, two, no. Decíamos que el no es zero, right? There are no bedrooms. Entonces, si en el listening digo que, eh, ahí dijo que no, pongo esta. Vamos a ver si intentamos que suene esto. Y a ver si para que ustedes vean. Vamos a completar esto. Luego la número dos dice, there are some chairs in the, y tengo que identificar si me dijo dining room, living room, or kitchen. Solo esas tres opciones tengo. Entonces, tengo que forzar mi oído a que escuche una de estas tres, ¿ok? Por eso le digo que lo principal es leer las preguntas primero. Porque si yo lo, le doy play, voy a oír cualquier cosa y no voy a reconocer estas. Porque quiero enfocarme aquí. There are some shares in the... ¿Ok? Leamos primero. Luego la tres dice, Julia needs a microwave oven, refrigerator, stove for the kitchen. 
Solo estas tres opciones tengo. Microwave, oven, refrigerator, stove. Veamos si me acepta el sonido. Let's see. Creo que debe abrirlo en una ventana aparte, Miss. Igual si no le funciona, yo, te, yo lo tengo listo para compartirlo si gusta. ¿Se oyó la intro del audio o no? No, mis. No, no, no se escuchó. No se si escucha. usted gusta, yo lo tengo en mi teléfono y lo puedo compartir. Ok, let's do it. No, no, listen. Oops, what happened? I don't know. Listen, listen. You don't listen. Okay. Don't know. Don't. She has it in the phone. Oh. Oh. I really love our new house, Dan. La pongo de nuevo desde el inicio. Now? Yes. Listen. One. I, I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Yes, it's still. Okay. Thank you. Let me open again the test because it got closed. Here it is. Okay, let me show it again. Okay, so according to the listening, okay, what about the bathrooms? There are? Three. Three. Number two, there are some chairs in the? Living room. Living room. And Julia needs a? Um, mm -hmm. A microwave oven. A microwave oven. Okay, let's try. And that's it. We got it, okay? Tips que podemos hacer on a side, en un papelito, pueden ir anotando las palabras claves. Si se fijan, la conversación va de un solo. Entonces, pueden anotar, ya que leímos las preguntas, en un papelito aparte van anotando. Y de ahí, solo, solo completan, okay? Eso me ayuda bastante. Let's see. Submission next. Luego, en la segunda parte es completar la conversación. Complete the conversations use the simple present verb. Select the option that contains the words to complete the question and answer. So, let's see. Example. Do you live alone? No, I don't. So, I need to know qué palabras van en los blanks. Los blanks son los espacios en blanco. Supuestamente en este es el do y el live. Vamos con la primera conversación. Your apartment building, an elevator. ¿Qué creen que va por ahí? I know does, does your, does your, uh -huh. uh, apartment, apartment, building, uh -huh. building hub, hub. And, Elevator. An elevator, yes. Does your apartment building have an elevator? Tengo que buscar cuál es la mejor opción. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Yo reconocí que el sujeto es your apartment your. building. Y eso es tercera persona del singular, es un it, ¿verdad? Entonces pongo yes. does. ¿Por qué does? Porque es pregunta. Así vamos a analizar, ¿verdad? 
cuando hago ese tipo de evaluación, tengo que analizar qué es lo que va para que me salga la respuesta correcta. Y por supuesto, como por lógica, el verbo que va ahí es have. Y todas las opciones es el mismo, así que no hay mayor eh, problema donde perderse. Ahora, en esta, es una short answer. Yes, it does. Does. Ok. Yes, it does. It, yes, it does. Ok. Let's see. Number two, conversation. Oscar Alfredo, yeah. what do you think? Does okay. have, do have, does have? Uh, does, does have. Does. ¿Qué tengo acá? Bedroom. Bedroom. Bedroom, pero está en plural. Está en plural, entonces no es tercera persona del singular lo que estoy teniendo. Oh, acá. entonces es do have. Do have, exactly. Esto es un day, ¿verdad? Si lo quiero asociar a pronombres porque me, se me hace más fácil recordar cuándo va do, cuándo va does, y tengo un sujeto que es un uh, noun, que es un sustantivo, asociémoslo con qué es esto. Si aquí el apartment building era un it, your bedroom, oh, I'm sorry, the bedrooms es un they, entonces va do. Okay. Do the bedrooms have classes? Ok, tengo una short answer aquí, Vanessa. ¿Cuál sería la parte final que me hace falta? No, they? Don't. Don't, very good. ¿Qué hicimos acá? Reconozco que es negativo, entonces solo tengo estas dos opciones. Los not. Ok, como es they, me voy con do not. Porque no es tercera persona del singular. Ok, let's see. Y ahí está. Ok. Analizando, se nos hace más fácil contestar. Vamos con otro scramble. Estos son los que dan problema. Instructions. Uh, unscramble the sentences with, uh, I'm sorry, write each sentence in the correct order. Example. Kitchen some in chairs, there are the. Lo correcto es, there are some chairs in the kitchen. Number one. The, there isn't a mirror in the bedroom. ¿Cuál es su respuesta? Um, let's see. Mm -mm, Erika. If there isn't mm -hmm. a mirror Uy. in the bedroom. A mirror in the bedroom. In the bedroom, okay. All right, good. Okay, number two, what's your answer, Janet? Mm, there, there? there are pictures in the hall. There are no pictures in the hall. There are no pictures in the hall, good. Ok, good. Eh, se le fueron dos veces pictures. Really? Let yeah. me see. Oh, yes, you're right. There are no pictures in the hall. Good. Ok, number three. What do you think, Victor? Estamos con there are. There is, there are. There aren't. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. In. In. Any? Any. Mm -hmm. In the course, no sé cómo se cartons, course, the mm -hmm. dining room. Mm -hmm. Okay. 
Revisemos. There aren't any. No hay. Ahí estoy diciendo no hay. No hay qué. No hay cortina. No hay cortina. So I take out the in. There aren't any curtains. Y pongo here. In, in the dining in the, room. Uh, exactly. In the dining room. Reviso. Okay. Let's submit. Ah, great. Okay. ¿Qué pasó aquí? Acuérdense que cuando es cero, decíamos que si no hay, tengo un, un par de opciones. La primera que nos ha salido bastante es there is no or there are no. Y lo que, y lo que sigue siempre es un noun. No hay pinturas, no hay cuadros, right? La otra opción, y estoy diciendo exactamente lo mismo, es there aren't, lo vuelvo negativo acá, pero le pongo el any a la par. Es como que no hay nadita de nada. Eso es lo que estoy queriendo decir. No hay nadita de nada de cortinas. Entonces, este any siempre lo, me va a aparecer. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando enumeramos cosas o decimos lo que tenemos, ocupamos el some? I have some coffee, I have some bread, I have some chicken. Y que ese some no es que lo necesite porque eh, estoy diciendo alguno, sino que en inglés se me hace más sustanciosa la oración cuando le pongo el some. En español no lo necesito. Yo digo, tengo café, pan, carne, ¿verdad? No me falta nada. Pero en inglés siempre voy a poner, I have coffee, I have bread, I have some meat, I have some coffee, I have some bread. Ya si yo digo, I have bread, suena como que algo me falta, o que voy a contar otra cosa quizás. Entonces aquí es lo mismo, solo que con el negativo. ¿Y qué estoy diciendo? No. Lo mismo que estoy diciendo acá, estoy diciendo con esta combinación. Por eso cuando tengo esto, tengo que a la par poner el N y a la par lo que no tengo. ¿Ok? Nada más. Y de ahí el complemento si es que lo tengo. Ok, aquí vamos bien. Now, the part four. Ya nos falta poquito. Select the correct words. Select the words. Select the correct word for each sentence. So aquí vamos con professions. ¿Ok? Uh, mm, works in a hospital. Ok. De estas tres, nurse, pilot, and salesperson, who works in a hospital? Nurse. Nurse, nurse. good. Uh, mm, talks to people at a hotel. Receptionist. Receptionist, Receptionist. good. And uh, sits all day. Uh, judge. Let's try with judge. Judge. Excellent, that's it, you see? Easy peasy. Now, the next one, the part five, select questions to complete conversations. Look at the example. In the example set, what do they do? They are nurses. So we continue with professions in this one. Number one, mi respuesta es, I work at a restaurant. ¿Cuál podría ser la pregunta? Where do you work? Where do you, Where do you work? work? Where do you work? Good. He's a firefighter. What is the question? Works. What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? ¿Cómo sé esto? Es porque aquí me está diciendo el lugar. ¿Ok? Entonces mi pregunta es where. ¿Ok? Si fuera how they like their job. Es uh, it's opinion. This one is opinion. It's kind of complicated. Y esta fuera la profesión. ¿Qué dijimos ayer? Es posible. ¿Verdad? Pero en esta voy a preferir el where porque es el lugar. Esta es la profesión, so definitely is what does he do. No hay opciones acá. And the last one. The answer says they hate their jobs. How do they like their job? Exactly, it's opinion. Mm -hmm. Cuando la pregunta es how do you like, es si te gusta. Es una pregunta rara porque normalmente yo pensaría que es do you like your work or do you like your job? Pero esta es una pregunta bastante frecuente que es how do you like, how do they like your job or any other thing, ¿ok? Vamos a tener cuidado con eso. Igual como decíamos la otra que era what's like, esta es prácticamente de opinión. Okay, let's submit. And we're done.
¿ok? Revisamos que el where es el lugar, la profesión es what do you do or what does he do, y el how do you like or how do they like es opinion, y aquí está una opinión, si le gusta o no le gusta algo, pero no es un yes or no, yo solo digo I love it or I hate it. And the next one, the last one. Complete the conversations. Complete the conversations, select the verb in each one. Ah, oh, okay. Lo que veíamos ayer, las opiniones, um, las descripciones. A singer has an exciting This job. one? Yes. Are you here? Uh, has an exciting Has Sorry. an exciting, yes, because the next one is vowel. And then B, I disagree. I think a singer's job mm. is boring. Is boring. boring, good. Let's continue with the next conversation. A flight attendant has, has stressful. Has? Has? Um, how? Has. Has. This one. Let's try with this one. Yes. I agree it is it's stressful. stressful. Good. Conversation three, a cashier job, cashier's job is not easy. It's not, it's not, it's not easy. easy. Good one. I disagree. A cashier. Okay. Has a difficult. I think this one is different. If you see, all of these are affirmative. Cuando yo digo, I disagree, a estoy en desacuerdo. Es, estoy en desacuerdo. Easy. Mm -hmm. So here is easy. As a difficult. Mm -hmm. okay. As a difficult. Uh -huh. Let's try. And that's it. Okay, ¿qué pasó acá? En el análisis nosotros nos fuimos por esta por la lógica, ¿verdad? Sabemos que un cajero tiene un trabajo difícil. Pero al continuar la conversación, makes no sense. Si yo digo, el cajero tiene un trabajo o, o no tiene un trabajo fácil y él me, me pone en desacuerdo, aquí tendría que decir, I disagree, a cashier has an easy job. Pero aquí me, me ocupa el, el, el opuesto. Entonces quiere decir que la persona se fue por lo contrario. Entonces... Ese es el análisis que vamos a hacer en esta conversación. Es lo contrario, aunque la lógica nos dice que es esta, en esta persona en particular dijo, ha, eh, a cashier job is easy. Entonces, él está en desacuerdo y dice que es difícil, lo opuesto. ¿Ok? We submit it and we have them correct. ¿Ok? Así vamos a hacer el análisis para las evaluaciones. Entonces, sí tenemos que pensarlo dos veces. No nos podemos ir con la primera. Tenemos que pensarlo dos veces. ¿All right? Pregunta. Este, teacher. Yes. Y mañana hay clases. No, no. no. Ustedes tienen tiempo hasta el 10 de diciembre para hacer este examen y terminar okay. todas las lecciones. Lo que tenemos ahora es como un repaso para recapitular todo lo que hemos visto y si están listos lo pueden tomar, ¿verdad? Okay. Y hacemos otro review, otro reinforcement el lunes y continuamos. Okay. Okay. So that's okay. That's good. Okay. Thank you so much. We're finished. You. See you on Monday. Have a good wonderful night. weekend. Bye-bye. Bye. 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 Bye